നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ശത്രുബാധ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചെറിയൊരു കഥ പറയാം ഒരു അനുഭവകഥ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിന് ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഒരു ബോഡി ചെക്കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അകത്തെ ട്രൈഗ്ലിസ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എണ്ണൂറിന് മുകളിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ മരുന്നുകളൊക്കെ കുറിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്ന് കൂട്ടുകാരോടും അവരോടും അവരോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിക്കരുത് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് ധാരാളം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഫങ്ഷനുകളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവും ലിവറിനെ ബാധിക്കും കിഡ്നിയെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അധികം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പച്ചമരുന്നുകൾ കറിവേപ്പല അരച്ച് കഴിക്കുക നെയ്ക്കുമ്പളങ്ങ ജ്യൂസ് അടിച്ച് കുടിക്കുക കുക്കുമ്പർ കണ്ടിച്ച് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വെള്ളം ഒക്കെ കഴിക്കുക ഇങ്ങനെ കുറെ പരിപാടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അത് കേട്ടു ശരിയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം രാവിലെ എന്നും വെറും വെയിറ്റിൽ നെയ്ക്കുമ്പളങ്ങ അരച്ച് അരച്ച് അരച്ചിട്ട് മൂക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വലിച്ചു കുടിക്കും ഇതിങ്ങനെ സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേരുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ പാടെ തീരെ വയ്യാണ്ടായി വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നു ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ എന്താ മരുന്നെല്ലാം കഴിച്ചിട്ടും കുറയുന്നില്ല ഇയാൾ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ല എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പരിശോധിച്ചപ്പം ഈ ട്രൈഗ്ലിസ്രൈൻ ഒട്ടും കുറവില്ല വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അന്നും കുറച്ച് മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തു തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇയാൾക്ക് ഈ മരുന്ന് സേവിക്കാൻ ഒരു ഭയമായി ഇത് മേടിച്ചിട്ട് ഇയാൾ വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞ പല പച്ചമരുന്നുകൾ വരച്ച് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും ആഹാരം കഴിപ്പേ കുറഞ്ഞിട്ട് ഈ പച്ചമരുന്നുകൾ അരച്ചു കഴിക്കുക ഇത് തന്നെ സ്ഥിരമായി എന്തായാലും വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കൂടി തളർന്നു വീണ് ആശുപത്രി കൊണ്ടു വന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ബാധിച്ചിട്ട് ലിവർ ഏതാണ്ട് ഫങ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് തകരാറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അധികകാലം ഒന്നും പുള്ളി ജീവിച്ചിരുന്നില്ല ഈ മറ്റ് വിഷയങ്ങളൊക്കെ ആയി ആകപ്പാടെ പ്രശ്നമായിട്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പലരും ഇങ്ങനെ പല 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 മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ഈ ശത്രുബാധകൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് നിണത്തി മുക്കിയിട്ട് ഇലയ്ക്ക് അകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വീടിന് ചുറ്റും മൂന്ന് വട്ടം നടന്ന് വീടിൻ്റെ നടവാതിക്ക് വന്ന് തലയ്ക്ക് ഉഴിഞ്ഞ് മുമ്പിൽ വെച്ച് വെട്ടൊത്തി വെച്ച് വെട്ടിക്കളയുക നാരങ്ങയ്ക്കകത്ത് സൂചി കുത്തി കയറ്റിയിട്ട് തലയ്ക്ക് ഉഴിഞ്ഞിട്ട് അടുപ്പിനിടുക ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടണം എന്ന് തോന്നിയതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് കാര്യം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അന്ന് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഇത്രയും കാലം ഈ എം ബി ബി എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ വർഷങ്ങളോളം ഇരുന്ന് ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി മരുന്നുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്ത് ഒത്തിരി പേര് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏലി മുതലുള്ളവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മരുന്ന് തരുന്നത് നിങ്ങളത് സേവിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്താ എനിക്ക് പരിഹാരം പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അനേക കാലങ്ങൾ തപസ് ചെയ്ത് മുനിവര്യന്മാർ ഓരോ രീതിയിലുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ഇത്തരം ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കി ഗവേഷണ ഫലമായിട്ട് അവരും വളരെയധികം ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന കുറേ സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് ചെറിയ ചെറിയ ബാധകത്വങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോകും ഈ ശത്രുബാധ എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമായിട്ട് നാല് രീതിയിലാണ് വരണേ ദൃഷ്ടി വാക്ക് വിളിച്ചപേക്ഷ ക്ഷുദ്രം എന്നൊക്കെ പറയും കണ്ണു വെക്കുക അപ്പം രാവുക അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും ഒക്കെ പോയി നമുക്ക് ദോഷം വന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദുർമന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ട് ക്ഷുദ്
ഹൃദയം വന്യ സന്തപ്തം ഇത്യാദി ദുഷ്ടലക്ഷണം മുഖം ഈ താമരപ്പൂ പോലെ വിടർന്നിരിക്കും ഏഹ് വകൻ ചന്ദനശീലം ചന്ദനത്തിനെ പോലെ തണുപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ പറയും എന്നാൽ ഹൃദയം മൊത്തം തീവായിട്ട് നടക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായിട്ട് വരിക കാരണം അവർ ശരിക്കും നമ്മളോട് സ്നേഹഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും നമ്മളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതി വർത്തമാനം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും അവരായ പക്ഷെ അവരായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രഹസ്യമായിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്കെതിരായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ എടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സമയവും ഒരുപോലെ ഫലം ഫലിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല സമയം നന്നായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏഹ് വളരെയധികം ഗുണകരമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ബാധകമൊന്നും ഏറ്റുമൊന്നും വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ദോഷങ്ങളൊന്നും ബാധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല അതേസമയം ഈ ശനിദശ ശനിദശ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ യോഗകാരകനായിരിക്കുന്ന ശനിയൊക്കെ ഉള്ള ജാതകക്കാർക്ക് ശനിദശ വലിയ ദുരിതമൊന്നും ഉണ്ടാകും എൻ്റെ ഒക്കെ കൊച്ചിലെ തൊട്ടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ ഇവരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അവന് ശനിദശ പിടിച്ചെന്നാകുന്നു അവനെ ശനി ബാധിച്ചെന്നാകുന്നു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ശനിദശ കാലങ്ങളിൽ ചിലപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ചൊവ്വാഴ ദശ ആദിത്യ ദശ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദുരിത കാലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ബാധിക്കുകയും നമുക്ക് ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പരിഹാരത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പല രീതിയിൽ കഠിനമായിരിക്കുന്ന മന്ത്രമൂർത്തികളൊക്കെ പ്രദർശിച്ച് കൊടുങ്ങല്ലൂരും വള്ളിയാങ്കാവിലും മലയാരപ്പുഴയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി തിരുവനന്തപുരം തിരുവങ്കോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പല പല ഏരിയയിൽ പല രീതിയിലുള്ള ആ ക്ഷേത്ര സങ്കല്പങ്ങൾ നമുക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയി യഥാന്യായം അതായത് ജ്യോത്സ്യന്മാർ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ട പരിഹാര വഴിപാടുകളൊക്കെ കഴിക്കുകയും അത് ഈ തീരാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല വിധാനത്തിലുള്ള മന്ത്രവാദ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫീസിബിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തു തരും എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്ക് ശത്രുബാധ ഒഴിഞ്ഞു പോകാനും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറും എന്ന് ധരിക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ ജ്യോത്സ്യൻ്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം അത് ചെയ്താൽ മാറുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തതിന് തെറ്റൊന്നുണ്ടെന്നല്ല നമ്മൾ പറയണേ കാര്യം അത് എന്തായാലും വൃത്തിയായിട്ട് വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് പരിശോധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിനുള്ള യഥാന്യായമുള്ള വഴിപാടുകൾ വേണം നമ്മൾ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ നമസ്കാരം